निवेदक मेरिल मिल्क सोमवार আরও একবার আমন্ত্রণ আপনারা সবাই দেখছেন মেরিল মিল্ক সোমবার রাঙা সকাল আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ফিটনেস বিষয়ক পরামর্শক স্বামী মাক্তার তুলি তার শৈশবের গল্প আমরা শুনছিলাম আবারও সেই গল্পে আমরা ফিরছি ঠিক শৈশব বলবো না আপনার যেই ক্যারিয়ারিস্টিক হয়ে ওঠা এবং আপনার যে বিষয়ে আগ্রহ সেখানে আপনি কিভাবে নিজেকে সপার চোখ ফাঁকি দিয়ে জয়েন করলেন সেই জায়গাটার গল্প আমরা শুনছিলাম তো তারপর কি করলেন আপনি যেহেতু খুব ব্যারিয়ার লাগছিল টিফিন নাই এবং যে কোনোভাবে হোক আপনাকে ওখানে সময় দিতে হচ্ছে মাসের পর মাস এবং আমরা যতটুকু জানি আপনার সম্পর্কে স্টাডি করে যে একটা পুরস্কার পাওয়ার পরে বাসা সবাই জেনেছিল রাইট আমরা সেই ঘটনার দিকে একটু যাই এটা হলো এইটি নাইনে আমার প্রথম ন্যাশনাল কম্পিটিশন যেটা আর কি তো তখন যখন কম্পিটিশনের জন্য তখন তিন মাসের খুব একটা ইন্টেন্স ট্রেনিং কোর্সের ব্যবস্থা করেছিলেন আবার ওই সালেই হলো আমার এসএসসি এক্সামও ছিল মেট্রিক পরীক্ষা ছিল যেটা তো যেটা বললাম যে বাবা বুঝতে পারছিলেন ফ্যামিলি সবাই বুঝতে পারছিলেন দ্যার সামথিং গোয়িং অন হ্যাঁ কিন্তু তখন খুব বেশি মানা করাচ্ছে এত বেশি বদার করাচ্ছে এটা বলেছিল যে মানে রেজাল্ট ঠিক থাকে যেন আমাদের সময় তো স্ট্যান্ড করা হ্যাঁ স্টার মার্কস পাওয়া জিপিএ ছিল না তো ওরকম আমার ইমিডিয়েট বোনরা কিন্তু একদম মানে ঢাকা ডিভিশনে কুমিল্লা ডিভিশন ওরা স্ট্যান্ড করা তো তা বলতো ইউ আর বেটার দেন দেম ইউ নো দ্যাট ইউ আর বেটার দেন দেম সো আই এম এক্সপেক্টিং বেটার দেন বেটার রেজাল্ট তো মানে আমি জিনিসটা অ্যাডজাস্ট করতে পারছিলাম না যেটা সত্যি কথা এখন আসলে মনে হয় যে ফ্যামিলির থেকে যখন একটা সাপোর্ট থাকে আমরা অনেক সময় যেই গ্যাপটায় পড়ে যাই যে অ্যাডজাস্ট করতে পারি আমরা ভাবি যে একসাথে দুটো জিনিস হয় না তিনটা জিনিস হয় না আসলে ওই সাপোর্ট এবং আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা থাকলে অনেক কিছুই হয় অনেক কিছুই হয় তো ওই জিনিসটা থেকে আমি এত ভয় পেয়ে গেছি যে আমি যে বলবো হ্যাঁ এটাও হয়নি তারপর যেদিন কম্পিটিশন সেদিন এইটি নাইনে বললাম কম্পিটিশনের দিন তখন তো আর সময়ের কোনো ব্যারিয়ার নাই মানে হচ্ছে আমি জানি না যে আমি কতটুকু পারবো একটা সেমিফাইনাল থেকে কোয়ার্টার ফাইনাল উঠে যাচ্ছি এবং সময় লাগছে রাত হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ বাসায় ফেরা লাগবে আমার মনে হচ্ছে আমি চ্যাম্পিয়ন হবো সেটা হচ্ছে আমার বেশি টেনশনের ব্যাপার যে আমার বাসায় ফেরা লাগবে রাত আটটা বাজে হ্যাঁ মানে সাতটা বেজে যাচ্ছে এমন শেষ পর্যন্ত যখন মানে চ্যাম্পিয়নই হয়েছি এবং বাসায় যখন ফিরলাম অলরেডি আমি ইনজুর্ড আমি ফার্স্ট ফাইটে না আমার সাথে সাথেই আর পাঁচ খেলছিলাম আর ঠোঁট কেটে গেছিল প্রথম একদম প্রথম ওইটা নিয়েই আমি পর টু খেললাম ততক্ষণে ঠোঁট ফুলে খুব খারাপ অবস্থা ব্লিডিং হচ্ছে বাসায় ঢোকার সময় আজকে হচ্ছে আজকেই শেষ যা শেষ ঢোকার পরে বাবা বলল যে মার খেয়ে আসছিস আমি অবাক মানে কি তা বললো যে আমি তো টিভির খবরে দেখলাম বাইরে গিয়ে মারামারি করিস তা আমি তাও তা গেছি তারপর কি জিতছিস আমি হ্যাঁ বলে ওকে তাহলে ঠিক আছে হ্যাঁ এই জানলো আর এই কথার পরে বলো যে এখানে যেমন জিতে দেখিয়েছি স্কুলের রেজাল্টটাতেও যেন দেখা যেমন এই আর কি জেনে গেছে যে হ্যাঁ কি হলো তো এরপরে আসলে খুব বেশি আমার আর খুব যে সাপোর্ট না আমার ফ্যামিলির কথাটা আমি এটা বলবো যে খুব সাপোর্টও দেননি কিন্তু বাধাও দেননি ঢাকার আদার হয়তো অন্য সেন্টার গুলোতে ছিল আমি যেখানে করেছি এখানে কমে ছিল ফলে আমার সব ট্রেনিং এ ছেলেদের সাথেই করতে হতো আমার আমার মনে হয় এটা আমার আখেরে লাভই হয়েছে হ্যাঁ ছেলেদের সাথে করাতে লাভ হয়েছে যখন মেয়েদের সাথে করতে গেছে আমার কাছে পরিকল্পনা করলেন কি ধরনের ট্রেনিং নিলেন কি পেলেন এরপরে আসলে ইচ্ছাটা ছিল যে বাইরে ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ গুলো তো খেলবো আর খুব বেশি প্ল্যানিং বলতে এটাই যে ফিউচার অনেক বেশি পাঁচ বছর দশ বছর পরে প্ল্যানিং কেন কিছু ছিল না হ্যাঁ ছিল এটা তো কলেজের পরে কলেজে কালীন মানে খেলে যাচ্ছি কিন্তু কলেজে যখন সায়েন্সে ওখানেও আমার পড়াশোনাটা বলবো যে ডিসিশনদের ব্যাপারে এমন ছিল যে সায়েন্সে যেহেতু ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি সব প্র্যাকটিক্যাল প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসেস হচ্ছে সব বিকেলে 
হ্যাঁ আমি বায়োলজিটা পর্যন্ত বাদ দিলাম যে এতগুলো প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করে আমি কারাতে ক্লাসে যেতে পারবো না ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বাদ দেওয়ার কিছু নাই তো বায়োলজি বাদ দিয়ে প্র্যাকটিক্যালটাও গেল ম্যাথস থাকুক হ্যাঁ ওর বুদ্ধি আমি সাইকোলজি নিলাম তো এরকম করে না অনেক কিছু স্যাক্রিফাইস করে করে নিজে নিজে ডিসিশন নিয়েই করেছি আর যেহেতু আমার ইচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার আমি বায়োলজি বাদ দিতেই পারি আমি তো মেডিকেলে পড়ব না আমাকে বলা বোঝানো ওদের বলতে আমাদের ভালো আমাদের দ্বিগুণ পড়া হয়ে যাচ্ছে তোকে বোঝাতে গিয়ে করা থেকে তো ওই ওইগুলো আসলে তার খুব বেশি কষ্টকর কোনো কিছু ছিল না বলবো কি ততদিন আমার অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে এবং ব্যাপারটা এমন ভাবে ছিল যে মানে যেহেতু এটা তো খুব আরামদায়ক একটা কোনো ব্যাপার না ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক হার্ড এবং চারপাশে সারাউন্ডিংস যত বেশি টাফ ছিল মানে বলে না যে হোয়েন গোয়িং গেটস টাফ টাফ গেটস গোয়িং হ্যাঁ তো আমার জন্য এটাই হয়েছে যে যত বেশি টাফ হচ্ছিল তত আমার জন্য আখের ভালোই ছিল যে আই ওয়াজ গেটিং টাফার না কিন্তু আপনি যখন আপনার ভাইয়ের কাছ থেকে ব্যাপারটা দেখলেন যে ভাইয়া তো শিখছে ব্রুসলির অনুসারে এবং মানুষ বাঘ মেরে ফেলতে পারে আপনার প্রতি ইন্সপিরেশন কাজ করলো কিন্তু আপনি যখন গিয়ে দেখলেন যে মোটামুটি একটা সিস্টেম ডিসিপ্লিন মেনটেন করতে হয় এবং এখানেও অনেক কিছু পাওয়ার আছে টাফ ওয়ার্ক এবং হার্ড ওয়ার্ক করতে হয় মানে তখন এইমটা কি দাঁড়ালো আসলে মানে কুম্ফু কারাটা আপনি যদি ওই পর্যন্তই মাথায় থাকে যে আমি একটা বাঘ মেরে ফেলবো কিংবা আমার একটা এরকম শেখার ইচ্ছা লোকজনকে মারার ইচ্ছা বা সামথিং লাইক দ্যাট তাহলে কিন্তু স্টেপগুলো পার করা কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট অবভিয়াসলি তখন আপনার মনে এইমটা কি দাঁড়ালো যে কুম্ফু থেকে আপনি কি অ্যাচিভ করতে চান যখন আপনি শিখলেন এটার অ্যাচিভমেন্ট বলতে তখন বয়সে তখন আমার মানে পেপারে বা এমন মনে হতো যে মানে ক্যান আই ডু ইট হ্যাঁ আমি আসলে কি পারবো হ্যাঁ মানে এবং পারতে হবে বা কি করতে হবে ওটাই তখনকার জন্য বিশাল ব্যাপার এর বেশি পরে ওকে এরকম কোন এক্সপিরিয়েন্স কি আছে মানে আদৌ আছে কিনা শুনবো আমরা একটু মাছ টাঙ্গা সংবাদটা জেনে আসি তারপরে ওকে দর্শক আমরা এই মুহূর্তে যাচ্ছি মাছ টাঙ্গা সংবাদ জানতে নিউজ স্টুডিওতে খালেদার কাছে শুভ সকাল শুভ সকাল